Aber vorher gucken wir uns nochmal die äh, Camus C12 an. Weil ich möchte, möchte mir ganz kurz mal ein Bild darüber, ähm, ein Bild verschaffen, wie die denn so funktioniert und was die so alles auf, äh, auf dem Tacho hat. Und das Schöne ist, es wurde von Am Studio gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Am Studio kennt. Das ist ein sehr, 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 sehr cooler YouTuber. Der hat sehr viele ja, so DIY-Projekte an Stissel gebracht. Ich bin sehr gespannt, was er, was er dazu sagt. Mal gucken. Oh, der Shifter. Okay, Shifter ist schon Today mal. we'll be taking a look at the Camus C12 direct drive wheelbase that produces 12 Nm of torque. The C12 is an all-in-one steering wheel and direct drive wheelbase made for sim races. Oh, das sieht aber schon vom, vom, von der Griffigkeit her, sieht das echt schon sehr, sehr dick aus, oder? Aber von der Qualität her, also so das, was man jetzt sehen kann, vom, nur das Lenkrad, nicht das Innenleben, sieht das echt gut aus. Opening the box, we find an interesting and unique design with the steering wheel combined with a direct drive motor. There's no separate wheelbase. It's a steering wheel and motor completely as one unit. Das ist sehr interessant. In the box, there's also a quick start manual, power cable, USB cable, Allen keys and bolts, the power supply, a cooling fan, and the two brackets that mount onto the back of the motor. Okay. Taking a look at the specs, the C12 comes with a 300mm round steering wheel, and this is wrapped with a synthetic leather material that feels nice to the touch. The steering wheel is connected to the wheelbase with a 70mm PCD bolt pattern, which gives the possibility to swap out with other steering wheels, but more on that later. Oh, nice! Camus hat wirklich, also ganz ehrlich, für den Preispunkt, den Camus hat, ich hatte ja die C15, die liegt ja äh, hier, die habe ich ja äh, gereviewt gehabt. Das ist echt äh, nicht schlecht. Wenn, also ich weiß nicht, wie aktuell der Stand mit der Software ist, das müsste man nochmal äh, testen. Aber die Dinger sind wirklich gut, also von der Qualität auch äh, her sehr, sehr schön. Und was ich total toll finde, ähm, das haben sie, wartet mal kurz. Was ich da total toll finde bei Camus ist, ähm, also das ist ja die reguläre, normale Buttonbox hier, ne? dass sie vom Design her ein bisschen von diesen kleinen, sag ich mal, spielerischen Sachen weggegangen äh, sind und das da macht das schon auch einen sehr äh, schönen Eindruck. Camus hat wirklich echt gute Qualität für das, äh, für den Preis, den sie anbieten. Ne? Also selbst wenn wir uns jetzt mal das Wheel angucken, das ist jetzt nicht das schönste Wheel, aber, aber es funktioniert halt. Sehr, sehr gut und ist halt von der Qualität auch echt spitze. Und das freut mich, das freut mich da gerade wirklich sehr zu sehen, dass sie von ihrem eigentlichen Design, was so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen billig, billig ist das falsche Wort, sagen wir mal, nicht mehr den heutigen Standards entspricht, also gerade hier die Buttons, dass sie davon weggegangen sind und äh, in diese Richtung gegangen sind. Das, das freut mich wirklich ungemein, weil Camus ist so auch ein ganz kleiner, ja, sag ich mal, Geheimfavorit für den Preis, den sie halt anbieten. Muss man, muss man ganz ehrlich sagen, weil die C15 konnte man sich äh, beispielsweise im Simbray Shop für 500 Euro damals kaufen und die ist auch so nicht äh, sehr viel teurer, wenn wir äh, von dem Rabatt absehen. At the front we have a carbon fiber faceplate with plenty of inputs. The oh, die Buttons sind auch noch mal besser geworden. Geil, ey, ich, ich, da freue ich mich sehr drüber. There's 10 tactile RGB buttons that have a nice clicky feel. Ooh. There's four rotary encoders. The two bottom ones have aluminium knobs with push button functions. And the two top encoders have plastic knobs without the push button function. There's two blue aluminium thumb wheels with push button functions. Ooh. And while these are easy to operate with your thumbs, the push function is a little harder to use. Towards the bottom, we have two joysticks. Ooh. The left one can be used for mouse control and the right joystick used as a D-pad with push button and rotary function. Ah, cool, schön. On the front, there's also a small LED display with a tinted screen for showing gears or speed. And there's a curved LED rev light bar at the top to let you know when to shift. The magnetic paddle shifters on this wheel are well built and these are made out of metal with carbon fiber paddles. Ja, die sind wie diese hier. Und die sind echt gut. Also die haben von der Funktionalität her sind die echt spitze. Also ich gehe mal davon aus, dass das, äh, sie werden das Rad ja nicht neu erfinden. Und die sind sehr simpel gehalten hier, aber sehr gut. Die sind schön snappy und haben einen guten, guten Widerstand. Also, nice. The magnetic shifters work well and have a nice snappy feel. 
The carbon paddles are removable, which means they can be upgraded or customised with other sizes and shapes later on if you like. Taking a look at the back of the steering wheel, it's all CNC'd aluminium, giving it a solid build quality. Schön. The motor is using an external rotor design, delivering plenty of power, and it's designed with aluminium cooling fins to help keep things cool during use. We can also find a reset button, okay. the power switch, LED power indicator, external fan socket, USB connection, power DC input, and two USB-C ports for the pedals, a handbrake, or a shifter. That's cool. At the back behind the display, there's also a Type-C service port for upgrading the interface. Oh, nice. For the setup, the two included mounting brackets are bolted onto the back of the motor. These are then bolted onto the optional table clamp or directly onto a sim rig. Ha! Das könnte ich sogar benutzen, weil das habe ich mir von Track gekauft. Haha, nice! <coughs> the included fan that comes with the C12 is usually mounted onto the optional angled desktop bracket. Warte mal, 12 Newtonmeter am Schreibtisch? Oh, das klingt ein bisschen wild. <lacht> 12 Newton. Nein, Schreibtisch, wir werden niemals 12 Newtonmeter an dich ranmachen. Und nein, ich habe es auch noch nicht versucht. Nein, du brauchst den Leuten nicht erzählen, dass wir hier die Mose R12 am Tisch hatten. Mm -mm. Nein, 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 nein. Du bist vollkommen heil und hast die letzten acht Jahre deinen Dienst geleistet. Und es ist alles okay. Nein, wir werden keine 12 Newtonmeter an den Tisch machen. Mm -mm. But without buying the angled desktop bracket, there's nowhere to mount the fan, and it just sits loosely behind the wheelbase. You could always make a bracket for the cooling fan, but it's something that should be included if the fan is part of the setup. The hardware is controlled on a PC with the Camus Racing Drive software. Mm -hmm. The software is easy to navigate and user-friendly. Das stimmt, In das here, the wirklich. base settings like rotation angle can be adjusted, the motor power, dampening, game effects, and all other settings are all completely adjustable. In the devices tab, we can also do basic things like center the steering wheel and check the inputs. And over in the dashboard settings, the speedo brightness can be adjusted. And we also have options to set the speed in kilometers per hour or miles per hour, or we can have the gear indicator displayed. Speaking of the display, the speedo and gear display works well. Although for the gears when changing into neutral, it displays a zero rather than an N, and reverse is displayed as a minus one rather than an R. Naja. Gibt's eigentlich, jetzt mal wirklich eine ernst gemeinte Frage, gibt's Fahrzeuge, die mehr als einen Rückwärtsgang haben? Eigentlich nicht, oder? Vielleicht gibt's sowas ja. Deswegen Back in the software, einstellen. the rev lights, along with the button colors, are adjusted via the presets, or individual colors are easily selected, allowing you to customize the colors on the steering wheel. Mm. One thing that is hopefully added in the next version of the software is the ability to also adjust the button and rev light brightness. In use, the steering wheel, motor, and bracket all feel solid while mounted onto a rig. The driving experience with the direct drive feels responsive and it's delivering plenty of feedback suited for racing or casual gaming. The magnetic shifters feel good when shifting with a nice tactile click and the carbon fibre paddles are a good size. The display and rev lights on the steering wheel are clear and it's great having the option to either display the speed or the gear. Now the steering wheel that comes with the wheelbase is a good size at 300mm and having the thumb encoders is a great addition. But I do find the thumb wheel space close to the edge of the steering wheel to be causing a pinch point. Yeah. Now keeping your thumb on the outer edges of the steering wheel does help, but it's still quite the possibility to get a thumb caught or injured in the event of an accident or loss of steering control. <laughs> yeah, mit Verletzungen kennen wir uns aus. So it's something worth noting, especially when using higher powered direct drive wheel bases. The C12 is an all-in-one wheelbase and motor, and while there's no quick release for quickly changing the steering wheel, it's now using the common 70mm PCD bolt pattern, and this allows users to swap out the steering wheel. Wow, what is that for a schönes Lenkrad? Ui. Mit. Ui. Removing the steering wheel is an easy process, 
and it's a matter of undoing and removing the six bolts, then the cover plate and the steering wheel lift off. Also muss man bei bei Camus äh, wirklich sagen, die fliegen sehr unterm Radar und die sind wirklich sehr 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 gut. Ich habe ja habe das ja hier gehabt und äh, muss wirklich zugeben, das ist, sind wirklich sehr gute und schöne schöne Sachen. Die sehen zwar wie gesagt, wie ich eben schon erwähnt habe, nicht ich mal äh, so aus wie die Sachen, die man sich sonst so kauft, ne? so AMG Wheel beispielsweise, wo, also so die ganzen fancy Dinger, wo halt schon nur das Wheel einfach 800 bis 1400 Euro kostet, aber von der Funktionalität her und jetzt auch so von dem schlichteren äh, Design, was sie hier haben, ist das wirklich schon schön geworden. It's good having the option to change the steering wheel and most steering wheels with a 70 mm PCD will bolt directly onto the button box. But I found not all steering wheels will fit. Some might need modification to fit and to allow enough clearance for the buttons. Oh. And other steering wheels without a center hole will need washers or a spacer to raise it slightly so the steering wheel is above the center protruding bolt. Gut, aber das ist nicht so, so schwer. The paddles are a little further away with a larger 330mm steering wheel, but still reachable. And as the paddles are bolt-on, they could be upgraded or extended with a custom adapter if needed. Aber es ist halt auch was für große Hände, was schön ist. The C12 has built upon the original C5 external rotor design, and the latest model has a new look, more power, a removable steering wheel, and a new magnetic shifter design. Overall, while the C12 is made with good quality materials and has plenty of power, it's a hard choice to justify the purchase with better options available on the market. Let me know what you think about the Camus C12 direct drive in the comments below. Aber was, ist, was wäre denn jetzt hier der Preis? Was, ah, haben wir da jetzt was gehört zu? Hat er uns was gesagt zum Preis? Äh, di, 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 di. Gehen wir mal schnell studieren. Gehen wir mal schnell studieren. Und zwar gehen wir mal zu äh, Commons auf die Internetseite. Äh, Commons C5. Learn more. Hier. Was haben wir denn? Äh, 499 Euro. Dollar. Ist das mit VAT oder ohne? C12. Das ist das hier. Äh, C12 Preorder. 499 Euro für 12 Newtonmeter. Ja, was hätten wir denn für 499 Euro oder Dollar? Dollar sind Dollar, Entschuldigung, Dollar. Was hätten wir denn da im Angebot? Das ist halt jetzt hier die Frage, ob es mit Steuern ist oder nicht. Für 499 Dollar. Äh, warte mal, wir rechnen das mal schnell um in, äh, in Euro. Äh, 499 Dollar in Euro, das wären 459. 459 Euro für 12 Newtonmeter. Na ja. Da bleibt nicht viel übrig. Da können wir CSLDD können wir reingreifen. Aber da haben wir dann natürlich auch Pedals schon mit dazu. Also in dem ganzen Bundle. Aber dann haben wir auch nur 5 Newtonmeter. Hier, nee, 400, doch. 500 und ein paar zerquetschte. Da bleibt nachher wirklich nicht viel übrig für, äh, für den Preispunkt. Also ich denke mal, das ist wirklich eine so, solide Option. Wenn man jetzt ähm, nicht unbedingt den sich einen Rick äh, zulegen will, aber trotzdem irgendwie doch nichts äh, verpassen möchte, ist das doch eigentlich eine gute Möglichkeit. Mit Lenkrad bist du äh, bei allem teurer, oder? Ja, also ich würde schon sagen, Wheelbase und Lenkrad, alles zusammen kommen wir mehr als 499 Dollar. Also preislich gesehen ist das wirklich gar nicht mal so schlecht einsortiert. Die Frage ist halt nur wieder, und da ist das Problem, ne? wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, einfach über Quick-Releases Lenkräder zu wechseln. Und es ist ein sehr, wie soll ich sagen, eigenes Design. Ich glaube ja, eigenes Design ist das, was man dazu sagen kann. Also das fehlt dir natürlich am Ende. Ähm, dafür hast du halt 12 Newtonmeter und du kannst es halt an den Tisch ran machen. Ist nachher wieder so eine Glaubensfrage, ne? Also wenn ich das jetzt wirklich mal einsortieren würde, wäre die einzige Option, die wir dazu haben, eine CSLDD. So, weil wenn wir jetzt mal einfach kurz uns preislich anschauen, Simray Shop und wir gehen mal auf Wheelbase und wir würden jetzt mal äh, SimMagic nehmen, dann sind wir selbst bei einer Mini schon bei 600 49 Euro. Was hätten wir denn noch als Alternative? VRS ist noch viel teurer. 
Simocube fällt raus. Eine Mosa R12, äh, schauen wir da mal, was die preislich kostet. Eine Mosa R12 wäre jetzt die blanke Base 625 Euro. So, und dann sind wir, sind wir bei allem schon oben drüber und haben noch keine Lenkräder gekauft. Okay, also schauen wir nochmal schnell bei äh, Fanatec rein. Äh, das wäre so die einzige Gegend, wo das äh, preislich, glaube ich, äh, gegenhalten könnte. Und selbst hier hätten wir eine CSLDD, kostet 349 Euro ohne, ohne alles. So, wenn wir jetzt das günstigste Lenkrad dazu nehmen, Lenkräder 349, also rechnen wir mal mit 350 Euro. Dann würden wir, wenn wir uns das McLaren Wheel kaufen, weil das wäre jetzt glaube ich so das günstigste. Ja, das kostet 200 Euro. Selbst dann sind wir schon bei über 500 Euro. Über 500 Euro und dann haben wir auch nur äh, 5 Newtonmeter. Also preislich gesehen ist das ziemlich gut. Und wenn die äh, Camus Wheelbase genauso wie die C15 äh, arbeitet, die ich ja äh, hier habe und getestet habe, ist das, okay, ist das definitiv eine Ansage. Den einzigen Abstrich, den du dann halt machst, wirklich, ist, dass du nicht modular unterwegs bist.